അയോൺ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ അയോൺ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോപ്പിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ ഹൈ എനർജിയിലുള്ള അയോൺസിന് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് അത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിലിം ഫോം ചെയ്യും ഒരു തിൻ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഒരു ഗേഷ്യസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെ അയണൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഇലക്ട്രോൺ ബീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗേഷ്യസ് കോമ്പൗണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയണൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും സോ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അയോൺസ് ആയിരിക്കും അത് ഇൻ വോണ്ടഡ് അയോൺസും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അൺവോണ്ടഡ് അയോൺസും ഉണ്ടാകും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു പ്രീ ആക്സിലറേറ്റർ പ്രീ ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺസ് അയോൺസ് ഈ ഒരു പ്രീ ആക്സിലറേറ്ററിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് നിയർലി തേർട്ടി കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറി എക്സിറ്റ് ആകും സോ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രീ ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയൺ ബീമിൻ്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിൽറ്റർ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫിൽറ്റർ സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതൊരു ഫിൽറ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ അൺവോണ്ടഡ് അയൺ ആയിട്ടുള്ള അയോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വോണ്ടഡ് അയോൺസിനെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യിക്കും സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫിൽറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഈ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ചാർജ് പാർട്ടിക്കളിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആ ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒരു ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് വരെ എത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് സോ വൺസ് ഈ ഒരു വോണ്ടഡ് അയോൺസ് മാത്രം എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു അനദർ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലറേറ്ററിലേക്ക് എഗെയിൻ പിന്നെയും എൻ്റർ ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു ആക്സലറേറ്റിംഗ് ട്യൂബിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എഗെയിൻ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അവിടെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നിയർലി ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടാവും ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ബീം ഡിഫ്ലക്റ്റർ ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഈ വരുന്ന അയോൺസിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അവിടെ ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്ന ടൈമിൽ ലിസാജസ് പാറ്റേൺ വരാം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലേറ്റിലേക്കും വെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റിലേക്കും കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു അയോൺസിന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ച്ച് നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നത് വേഫർ ചെയ് ചേമ്പറിലേക്കാണ് വൺസ് ഇത് വേഫർ ചേമ്പറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ടാർജറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അയോൺസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഹൈ എനർജിയിൽ വരുന്ന അയോൺസ് ടാർജറ്റിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിലിം ഫോം ചെയ്യും സോ അവിടെ ഈ ഒരു അയോൺസ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ ഒരു ബീം കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു ബീം കറണ്ടിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമീറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹോൾഡറിലേക്ക് അമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീം കറണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ദെൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ടൈം സോ ഈ ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ടൈം മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ബീം കറണ്ട് substrate surface and the charge state of the ions so the total charge of the ions implanted q is equal to q into ni into a where ni is the dose lies between 10 raised to 12 and 10 raised to 16 atoms per centimeter square a nu parayana avu substrate surface inde area aanu then implantation time t is equal to q by i which is
can be calculated using this equation that is n of x is equal to q by root 2 pi into delta rp into e raised to minus x minus rp the whole square divided by 2 delta rp square.